네. 맛있겠다. 잘 먹을게. 먹자. 근데 아저씨 어디 있어? 나 식물 관찰했지 백점 맞았는데. 아저씨 이제 안 와. 왜? 어디 갔는데? 돌아갔어 원래대로. 원래대로? 먹자. 니기타 내가 나중에 꼭 찾아줄게 아무래도 새 사장은 안 되겠다 왜? 장준현이하고 동거사실 퍼뜨려서 최순이 그애 끌어내리려고 했는데 새 사장이 막았단다 장준현이까지 회사에서 내쫓고 정말? 준현 오빠까지? 딴 여자 그것도 최춘희 같은 애 바라보는 남자 더 이상 끌어안고 있어봤자야 그냥 포기해 엄마 그렇게도 포근하고 따뜻했던 너의 그 체온이 너무나도 그리워서 하루 종일 너만 생각해 어 수인아 왔어? 웬일이야? 다음 앨범 곡 작업 부탁하려고 그 얘기는 전에도 했었잖아 오빠 최춘희 씨 매니저 일 그만뒀다면서 오빠가 내 앨범 프로듀싱 해주면 최춘희 씨하고의 동거 스캔들 같은 거 완전히 벗어날 수 있을 것 같은데? 아니야? 네가 그걸 어떻게 난 오빠랑 작업하니까 좋은 거고 수인아 근데 그럼 오빠 하는 걸로 알고 내일 회사에서 기다릴게 내일 봐 수인아 최춘희씨 들어가세요 최춘희 잘해 여기야 네. 태성씨 금방 올 거예요 감사합니다 태성씨는 이렇게 예쁜 여자친구가 있는데 왜 말을 안 했나 몰라 여자, 여자친구야? 어쩐지 태성씨 요즘 얼굴도 훨씬 좋아지고 혼자 희죽희죽 웃긴 하고 그러더라 그게 다 필라씨 때문이었구나 저, 저 때문에요? 어, 자, 앞으로 자주 놀러와요. 내가 팍팍 밀어줄게. 감사합니다, 사장님. 아니, 언니. 응? <웃음> 다녀왔습니다. 같이 와줘서 고마워요. 내 여자 화장품 사본 적이 없어가지고. 선물할 건가 봐요. 좋아하는 
여자분? 그냥 여자가 아니라니까 음... 뭐랄까? 여신? 여신? 음. <웃음> M2 같은 입술에 사슴처럼 큰 눈동자 <웃음> 그쵸 제가 조금 여신 스타일이긴 하죠 근데 사람 옆에다 두고 되게 민망하고 이제 들었다가 또 환장해 하면 진짜 세송씨 이거 어때요? 이게 요즘 잘 나가는 컬러인데 아 그래요? 필요 시간 발라볼래요? 색깔 좀 먹으러? 굿 아이디어 자 불러볼게요 음악 별로다 치, 좋으면서 이, 이건 어때요? 그럼 녹화 끝나고 그냥 가려고 그랬어? 소파게 <웃음> 커피라도 한잔 하고 가야지 잘 먹겠습니다 응? 커피 덕분에 최춘희 씨가 방송 정지 풀린 건 알지? 네? 몰랐어? 말도 마. 장준현이 그 징그러운 놈이 매일 내 방에 진을 치고 있었잖아. 뭐 그러다가 내가 그 뜨거운 커피를 장준현 씨한테 쏟는 바람에. <웃음> 이거 생각해 보니까 그것도 장준현이 일부러 쇼한 것 같아. 나 미안하게 만들어서 방송 정지 풀게 하려고. <웃음> 잘. 어, 그러고 보니까 장준현이 요즘 왜안 보여? 여긴 어떻게 알고 왔어? 세성 씨한테 물어봤지. 야, 너 어떻게 그렇게 말도 없이 가버리냐? 나간다고 말했잖아. 그래도 갈땐 인사를 하고 가야지. 전날 불쑥 얘기하고 그렇게 가버리냐? 그러고 나서 전화 한 통도 없고? 왜 전화를 해야 되는데? 친구잖아. 아니야? 일하는 관객끼리 친구는 무슨 나 바쁘거든? 재기 앨범 준비도 해야 되고 야너 진짜 나도 할 얘기 있어서 온 거거든? 국장님한테 얘기 다 들었어 너 그때 팔나 때문에 다친 거라며 네가 국장한테 무슨 소리 들었는지 모르겠는데 나 그거 너 때문에 다친 거 아니거든? 그러니까 다시 나 찾아오지 마. 아. 야. 가. 그래. 간다 가. 트싱해 주면 최춘희 씨하고의 동거 스캔들 같은 거 완전히 벗어날 수 있을 것 같은데? 아니야? 어서 와. 오빠가 와줄 줄 알았어. 
안녕하세요 최춘희씨 안녕하세요 선배님 이번 앨범 프로듀싱 준현 오빠가 해주기로 했어요 네? 아 최춘희씨는 좀 불편하려나? 뭐가? 오빠가 원래 춘희씨 매니저였잖아 근데 이제 내 프로듀서니까 좀 불편할 수도 있지 그럴 게뭐 있어? 프로들끼리 가자 준현이가 수인이 프로듀싱 해주기로 했다면서요 네 나한테 자기 앨범 준비한다 그래놓고 엄마 그거 아직 수인이 못 잊었나 보네 어? 아니 그럼 준현 씨랑 박수인 씨랑 사귀었었어? 예? 아 그, 그, 그 그게 아니고요 수인이가 그 준현이 첫사랑이거든요 그래가지고 뭐 수인이 데뷔곡도 준현이가 써준기고 준현씨 좋아하는 거 아니야? 에? 아유 거짓 말이 되는 소리를 하세요 아유 참 정말 어? 나도 이쪽 방면으로 뭐영 선수가 아니라서 코치를 해줄 수는 없는데 이런 건 원래 다른 사람들이 먼저 알아보는 거 아닌가? 아님 말고 아, 지난번에 내가 얻어먹었잖아요. 아, 그래서 오늘은 내가 요리해 주려고. 네? 아, 지난번에 별이가 그랬잖아요. 나 집에 오는 거 좋다고. 별이가 날 너무 좋아해. 응? 내가 하는 말을 믿고 그래. 저 사장님! 저 사장님! 이 싱크대 문짝 바꿔야 되는 거 아닌가? 아 이거 이제 쓸만해요 아저씨가 벌써 고쳐놨어요 아저씨 누구? 우리 아저씨요 아니에요 사장님 요리도 진짜 잘하신다 많이 먹어요 <웃음> 네 우리 별이도 잘 먹네? 고기는 원래 이렇게 피하는 게 맛있는 거래 <웃음> 누가? 그것도 옛날 아저씨가 그랬는데 <웃음> 먹어 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 <웃음> 음. 떨어져 이게 아직 금가 있어서 제가 다른 컵으로 바꿔드릴게요 출근 도장 찍냐? 왜 자꾸 와? 아니 그걸 아버지가 어떻게... 아니 아버지야말로 여기 웬일이세요? 너부터 말해 최춘희 씨 집에서 저녁 먹고 가요 
이렇게 저녁 먹고 난놈 얼굴이 왜그 모양이야? 왜? 뭐, 뭐가 잘안 풀려? 아, 그 아주 쌤통이다. 아주 내 속이다, 후련하다. 친아버지 맞아요? 네가 캐치니 좋아하는 거다 알아. 귀신이네. 애비가 모르는 게 어디 있어. 아무튼 네가 이번엔 아주 제대로 걸린 모양이다. 응? 너 여지껏 사람이건 뭐건 기다려본 적 없지? 이번엔 한번 기다려봐. 애걸 못걸 말고. 하, 뭐든 기다리면 은한 번은 기회가 오는 법이니까. 아, 아버지 그게 말이 쉽지. 아 몰라요. 이참에 일이나 한번 열심히 해볼랍니다. <웃음> 그래? 그거 아주 좋은 생각이다. 응. <웃음> 우리 아버지만 또 신나셨네. 아. 아. 사장님, 점심을 여기서 해결하세요. 간단하고 좋잖아요. 시간 절약 되고. 근데 왜요? 장기전이 박신 프로듀서를 맡겠습니다. 음. 여기 사인하십니다. 네. 천천히 검토하고 내일 드릴게요. 네. 아 제가 일좀 제대로 해보려고요. <웃음> 왜요? 이상해요? 아, 사실 아닙니다. 아 그리고 저희 회사 홈페이지 재정비가 필요한 것 같습니다. 뭐 게시판에 금치거를 설정하든지 차단을 시키든지. 어. 무슨 조치를 취했으면 하는데요. 왜 무슨 일 있어요? 최춘희가 요즘 뮤직탱크 순위에 올라가고 하니까 샤인스타에서 트로트 가수를 키운다는 소문이 도나 봐요. 그 제2의 최춘희가 되겠다고 별별 사람들이 메일이랑 동영상 파일들을 올려서 제2의 최춘희? 이리 오세요. 오세요! 왕상님 나 정말 사랑할 거야. 아 정말. 그 프로젝트 진행합시다. 어? 아니 근데 그게 트로트다 보니까 수준이 말이 아니어서 동네 아줌마들 아저씨들이 다 모여들어서. 아이 그 중에 보석 같은 분한 명만 건지면 되는 거 아닙니까? 꼭 최춘희 씨랑 상의해 볼게요. 아 왕상님 역시 브레인이야. 이건 <웃음> 누구야? 누가 코러스를 했지? 치고받고 싸우랬 했어? 그게 아니고요. 걔네들이 먼저 시작했어요, 저한테. 진짜예요. 나필려 씨 이거 안 되겠네, 응? 내일부터 나오지 마. 김 PD님. 아 진짜 걔들이 먼저 진짜 그렇게... <웃음> 선배님. 선배? 나필려 씨가 최춘이 씨 선배였어? 네, 샤인스타 선배님이세요. 어, 그래? 그럼 뭐 내일 한번더 나와 보든가. 준희 씨 이번에 우리 방송 나오는 거다. 잊지 마. 네. 선배님 그동안 어떻게 지내셨어요? 선배는 무슨 너 때문에 샤인스타에서 쫓겨난 지가 언젠데 꼴을 이제 좀잘 나가시니까 왜? 내가 불쌍해 보이냐? 아, 저는 그냥 선배님이 반가워서 앞으로 나 마주쳐도 인사하지 마 재수 없으니까 알았냐? 여보세요? 아네 사장님 제가 오디션 심사를 한다고요? 어휴, 제가 그렇게 큰 일을 할수 있을까요? 회사 차원에서 신인을 선발하는 일이에요. 아시다시피 우리 회사에서 트로트 쪽은 최춘희 씨밖에 없잖아요. 그러니까 최춘희 씨가 꼭, 꼭 도와줘야 돼요. 그럼 도움이 될지 모르겠지만 열심히 해보겠습니다. 네, 알겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 아, 안녕하세요. 어서 오세요. 아, 오늘 어떻게 혼자시네? 아, 
그놈 아니 유식이는 오늘 바쁜가 봅니다 우리 춘희 때문에 요즘 너무 고생이 많으시죠? 아우 고생은요 무슨 우리 가수가 잘 되면은 뭐 저도 좋고 또 우리 방코치님은 좋고 다 좋은 거 아니겠습니까? 님도 보고 뽕도 따고 뭐 에이. 어? 아니, 아니 저기 이거 이게 뭔가요? 아, 매번 올 때마다 따뜻한 순대국도 챙겨주시고 감사해서요. 아, 아 아니에요. 아, 별 말씀을 다 하세요. 받아 주십시오. 제 작은 마음입니다. 아, 그래도 이건 좀 풀어 보세요. 이 선물은 원래 이게 앞에서 풀어 보는 거라 그러더라고요. 여기를 아, 올리시면. 네. 이거 정말 받아도 될지 모르겠어요 당연히 받으셔야죠 이걸 제가 누구 때문에 이거 샀는데요 신금이 <웃음> 아, 어디 있습니까 신대국 조심하 같이 가야지 급한 일 있다고 저만 따 놀리시고 이거는 배신 대발입니다 깜짝 조용히 해 이거 깨질 뻔했어 너 이거 저 오늘은 저 이만 가보겠습니다 아니 저 나가 아니, 저 형님 저 배고픈데 아니 저 아니 뭐 하셔야 돼 시키면 아니야 시키면. 아까 퇴근하지 않았어요? 아 지금 갈라고요. 에잘 가요. 음. 아니 내가 선물을 골랐으면 그냥 주면 되지 도대체 언제 주려고 하는 거야? 고백 편지라도 쓰나? 태성 씨. 태성 씨도 참뭘 그렇게 고민했어요 그냥 주면 되는데 <웃음> 고마워요 근데 어떤 친구길래 이렇게 멀리까지 가시는 거예요? 긴 설명보다 인터넷에 트로트 신동 서유미 한번 쳐봐요 <웃음> 웬일로 한가하네? 오늘은 트로트 오디션 없나 보지? 오늘은 지방에서 캐스팅을 한댄다 아, 안녕하세요 상무님 어 그래 아 그럼 사장님이 직접 가신 거예요? 사장님이랑 최춘희 씨랑 걔가 왜 요즘 사장님이 일을 너무 열심히 해 진짜 한가하나 보네 사장이 왜 그런 데를 직접 가? 아 오빠는 대체 뭐 하는 거야? 오빠 최춘희 좋아하잖아 왜 적극적으로 나서지를 못해 아 답답해 진짜 저기 얘들아 혹시 서유미라는 학생 어디 있는지 아니? 서유미요? 아걔 노래하는 애 아니야? 그 있잖아 아그 얼굴에 흉터 있는 애? 아 저기 동상 있는 대로 한번 가보세요 아 고마워 살아서는 갖지 못하는 그런 이름 하나 때문에 그리움만 눈물 속에 난 띄워 보낼 뿐이죠 난 하고 싶지만 아빠는 절대 허락 안 하실 거예요. 아빠는 절 창피하세요. 더 이상 할 얘기 없으니까 돌아가 주세요. 한 번만 기회를 주시면 안 될까요? 아버님, 유미가 그렇게 노래를 하고 싶어 하잖아요. 저희 샤인스타에서 멋진 트로트 가수를 키우겠습니다. 다 필요 없어요. 사람들 앞에 나서는 일, 내 딸한테 절대 못 시켜요. 
잠깐만요. 또 뭐예요? 혹시요. 정말 혹시 아버님. 유미 얼굴 때문인가요? 뭐? 유미가 상처난 얼굴로 사람들 앞에 나서는 게 싫으신 거냐고요. 뭐? 당신들 내 눈앞에서 꺼져. 지금 당장! 아, 자, 아버님! 아버님! 또 뭐야? 자, 보여드릴 게 있어서요. 저, 유미가 노래할 때 얼마나 행복해하는지 모르시죠? 아마 이 영상 보시면 마음이 달라지실 거예요. 당신들 경고하는데 한 번만 더 귀찮게 하면 경찰 부를 거야. 자, 아버님. 다시 한 번만 생각해 주시면 안 될까요? 네? 유미를 위해서라도요. 네? 아버님! 아버님! 저, 저! 아, 아버님! 한번 시작하면 끝을 본다더니 채춘이 정말 즐기다. 아, 유미가 실망할 텐데. 할 만큼 했어요. 갑시다. 차 어디 있지? 이쯤이었던 것 같은데? 우리 저견인 됐나 봐요. 영업 시간 끝났대요. 네? 아 이거 큰일 났네. 우리 기차 타기 힘들겠는데요? 왜요? 아니 시간이 한 53초 정도 남았어요. 47초만 충분해요. 아... 최춘희 씨 정말 포기를 모르네. 전직 마라톤 선수였잖아요. 아이 정말. 깜빡했다. 혹시 가수 최춘희 아니야? 아, 네 맞아요. 거봐 내 말이 맞대잖아. 저 팬이에요. 근데 남자친구? 아유 잘 생겼네. 아유 아, 아니에요. 아유 성은 안 낼게. 저기 대신. 사인 좀 해줘. 어, 나도 나도. 아, 네. 자, 여기요. 네. 아, 나도 담내를 해야지. 이게 오징어 먹어요. 아, 감사합니다. 둘이서 사이좋게 나눠 먹어요. 네, 감사합니다. 아, 선생님들 비밀. 아유, 걱정 말래니까. 아유, 진짜 아니에요. 가끔 오징어를 구워 먹었어요. 근데 냄새 때문에 신고가 들어갔나 봐요. 경찰이 왔더라고요. 어, 그러면 그 담부터는 오징어를 못 드셨어요? 조근우가 아주 주구 장창 구워 먹었죠. 더 구워 먹었죠. <웃음> 그 다음부터 몇번 오더니 경찰이 안 오더라고요. 어우 마라톤 하셔도 되겠네. <웃음> 요구르트는 그렇게 먹는 게 아니죠. 자, 봐요. 딱 들고, 밑에 있죠? 밑에. 자고. 이렇게. 왜 그렇게 먹어요? 이렇게 해야 마지막 남은 한 방울까지도 먹을 수 있거든요. 아, 진짜요? 어. 어, 나쁘지 않네. 응? 음? 괜찮죠? 응. 음. 음. 
저기 영무원도 계시고 아. 엄마 엄마 여기 왜 울어? 여기 어디 계셔? 엄마 어디 갔어? 엄마 방송했으니까 아기 엄마 금방 올 겁니다 아유 감사합니다 <웃음> 준희씨 근데 지금 빨리 안 가면 우리 기차 놓치는데 아휴 애기야 엄마 곧 오실 테니까 조금만 기다려. 나 먼저 갈게. 갑시다. 하지 마. 누나 진짜 가지 마. 그럼 누나랑 노래 부르고 갈까? 어, 그, 붕, 붕, 붕. 아주 작은 자동차, 꼬마. 자동차가 나간다. 그거 우리 때 노래예요. 그, 노는 게 제일 좋아. 친구들 모여라. 언제나 즐거워. 개구쟁이 상남이. 아, 방금 떠난 열차가 마지막 열차인데. 어, 그럼. 새벽 열차 올 때까지 기다려야죠, 뭐. 아우, 별이가 기다릴 텐데. 내 기차를 놓쳐요? 아니, 그럼 언제 온다는 거예요? 막차 놓쳤으니까 새벽 차 타고 오겠지. 별이 때문에 걱정돼서 전화했더라고. 난 얼른 먼저 가볼게. 아니. 아니 여자애가 겁대가리 없이 뭐 새벽차를 타고 온다고? 진짜 어이가 없어서 뭘 그렇게 환자 중을 대? 사장님 마침 잘 오셨네 지금 아들한테 전화 좀 해봐요 전화는 왜? 지금 일 때문에 최춘이하고 지방에 갔는데 아직까지 안 들어오고 있다니까요? 어? 최, 최춘이랑 그 누가 지방에 갔어? 아 그렇다니까요 빨리 전화 좀 해봐요 지금 어디쯤 왔는지 응? 내, 내가 왜? 내가 보기엔 뭐 별로 걱정이 안 되는데. 왜? 아니, 다큰 처녀가 초특급 울트라 능그러미 놈하고 밤을 지새고 있는데 지금 걱정이 안 된다고요? 아, 와, 나 돌아버리겠네. 잠깐 잊은 모양인데, 그 울트라 능그러미가 내 아들이야. 아니, 아들이고 뭐고 기차를 놓쳤으면 택시라도 타고 오든가. 우리야 진짜 돈이 없어, 뭐가 없어. 이거 고의적으로 이러는 거 아니에요? 아, 사장님 진짜 나한테 이래라 저래라 훈계도 잘하시더니 자식 교육은 어떻게 시키신 거예요? 그러게 나도 내 힘으로 안 되는 게 있어 자 가만 생각해보니까요. 아건 제가 너무 주제 넘었던 것 같아요. 응? 저희 아빠도 제가 마라톤 하는 걸 반대하셨었거든요. 근데 알고 보니까 그게 다 저를 살리려고 그러신 거였어요. 유미 아버님도 유미가 창피해서가 아니라 유미가 상처받을까 봐 반대하시는 건 아닐까요? 저는 유미가 상처를 받더라도 자기가 좋아하는 노래라길 바랬는데 부모님 마음으로는 그게 아닐 수도 있을 것 같아서요. 에이, 사람마다 다 다른 거니까. 하지만 난 최춘희 씨 말에 한 표. 
피곤할 텐데 눈좀 붙여요. 네, 사장님도 조심히 들어가세요. 잘 자요? 네. 맞아? 나한테는 스캔들 날까봐 나가라더니 이게 뭡니까? 소속사 여가수 데리고 지방 내려갔다가 새벽에 같이 들어오고 사장님이야말로 최춘이하고 스캔들 나면 어쩌려고 이럽니까? 스캔들이요? 난 상관없는데 네? 장준현 씨는 스캔들 못 막지만 난 막을 수 있거든요 가족 요리 대회 왔는데 아이고 빨리 별이 배고파? 응 언니 요즘만 더 자자 응? 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 나다 먹을게 응 별도 잘자 안녕하세요. 아, 안녕하세요, 선배님. 밥은 먹었어요? 안 먹었으면 나랑 같이 가요. 아우, 저... 왜요? 내가 저번에 뭐라고 해서 그래요? 그땐 내가 너무 예민했어요. 사과하는 의미로 내가 맛있는 거 살게요. 이제... 가요. 아, 저밥 먹었는데... 여보세요? 들어와요. 신희 씨 만나서 같이 왔어. 괜찮지? 어. 뭐? 앉아요, 신희 씨. 네. 수인이 너 물냉 맞지? 어. 미리 시켜놨어. 고마워. 춘희 씨는요? 전 비냉이요. 여기 비냉 하나 더 주세요. 수인아, 너 신곡 컨셉에 대해 생각해봤어? 글쎄, 난 오빠한테 전적으로 맡기려고. 오빠하고 작업하니까 안심이 된다. 오빠만 믿을게. 근데 춘희 씨한테도 곡좀 주시 그랬어. 오빠가 전에 매니저였잖아. 난 아무한테나 고고 안 줘. 우리 것만 먼저 나왔네요. 먼저 드세요. 수인이 너 겨자 안 넣지? 나물 줘. 물 말고 따뜻한 육수 마셔. 가수는 목을 보호해야지. 자. 고마워, 오빠. 아, 잠깐만. 됐다. 맛있게 먹어. 오빠도. 아무한테나 꼭안 줘. 허, 그러세요? 어? 아무한테나 꼭안 주세요? 그럼 넌 이제 나쁜 놈이세요. 나쁜 놈 아니지. 넌 이제 나쁜 놈이야. 이제 나쁜 놈. 
제발. 아저씨. 우와. 그동안 어디서 뭐 했어? 뭐 하긴 내가 얼마나 바쁜 사람인데. 근데 너 표정이 왜 그래? 너 시험 봤는데 빵점 맞았어? 아니거든. 가족 요리 대회? 뭐 학교에서 이런 것도 해? 언니도 힘들고 코치님도 바쁘고. 에이, 아무래도 못할 것 같아. 그래? 아 형은 왜 키를 다 가져가? 미안 미안. 자. 별이도 왔네. 뭐하노? 들어가자. 됐어요. 나 갈게 아저씨. 또 봐. 오늘 가족요리 대회 주제는 따뜻한 우리 집이에요. 1등을 한 가족은 짜잔! 우크렐레를 받게 되니까 모두들 최선을 다해주세요. 자 그럼 시작해볼까요? 가족이 참석하지 못한 친구는 선생님이랑 같이 하면 돼요. 별이야, 이리 와. 별이 가져갔습니다. 가족 아니면 룰 위반 아닌가? 그게 무슨 소리예요? 룰 위반이라니! 별아, 혹시 삼촌이시니? 삼촌은 아닌데 가족은 확실합니다. 일단 1등상은 보류하겠습니다. 어머니 회의 의결 후에 결과를 다시 통지해 드릴게요. 오늘 모두 수고 많으셨어요. 아 선생님, 그 족다 뺏는 게 어딨어요? 야, 무당벌레. 우리 가족 맞거든? 참어. 너무 실망하지 마. 나는 아저씨가 와준 것만으로도 너무 좋아. 아주 성인 군자나 하셨다. 니들 시스터즈는 어쩜 그렇게 똑같니? 근데 아저씨 오늘 어떻게 왔어? 우리 가족이잖아. 근데 네 언니한테는 비밀이다. 알지? 아씨 자꾸. 별이야. 
언니 왜? 너 이거 언니한테 왜말안 했어? 그게... 오늘은... 여보세요? 안녕하세요. 저 별이 담임인데요. 아, 네. 안녕하세요, 선생님. 원래대로 별이 가족이 요리 대회 1등으로 결정났어요. 그거 알려드리려고요. 네? 어, 아, 네. 감사합니다. 네. 별이야, 너 요리 대회 1등 했다는데? 와, 정말? 응. <웃음> <웃음> 축하해. 근데 별이야, 너 누구랑 가족 요리 대회 나간 거야? 응? 이거 비밀인데 아저씨가 도와줬어. 앞으로 내 물건에 함부로 손 대지 마. 어, 미안. 최춘희 씨랑 거리를 두는 건 좋은데 함부로 하지는 말죠. 그딴 충고하기 전에 사장님이나 행동 똑바로 하시죠. 여자 가사한테 스캔들 치명적입니다. 알았으니까 이제 그만 최춘희 씨 일에 신경 끄시죠. 내가 알아서 합니다. 보여줄 게 있어요. 이게 뭐예요? 파파라치가 이 사진을 빌미로 회사에서 돈을 받아갔나 봐요. 준현 오빠는 그것 때문에 매니저 그만두고 춘희 씨 집에서도 나온 거고요. 춘희 씨 보호하려고. 준현 오빠 힘들어하는 거 더는 못 보겠어요. 그래서 춘희 씨한테 얘기하는 거예요. 
그렇게 포근하고 따뜻했던 너의 그 체온이 너무나도 그리워서 하루 종일 너만 생각해 오나 하루 종일 너만 생각해 오나 이 세상 그 누구보다 나 너에게 잘 어울려 너의 곁에 내가 있을 수 있게 얘기 들었어. 너 나위에서 집에서 나간 거라며. 그게 무슨 소리냐? 다 들었다니까. 파파라치 사진 때문에 나 보호하려고 네가. 네가 어디서 무슨 얘기를 들었는지 모르겠는데. 나너 보호하려고 그런 거 아니야. 나위에서 그런 거야. 나 재기하는데 그런 소문 신경 거슬리니까. 너 나간 게 진짜 너 재기 앨범 때문이야? 그거 맞아? 야, 최춘이. 네가 뭔가 착각하나 본데. 너 나한테서 아무것도 아니야. 야, 껌딱지. 너왜 나한테서 안 떨어질라 그러냐? 너랑 함께 했던 기억들 하나도 빼지 않고 다 지워버리고 싶어. 그럼 이건? 이건 뭔데? 이건 뭐? 너 이거 보고도 그렇게 얘기할 수 있어? 그럼 이거 왜 사준 건데? 이거 강화도에서 내가 예쁘다고 했던 거잖아. 얘가 또 싸구려 머리 피나나에 또 의무를 부여하네. 아무튼 난 너랑 관련된 거다 잊고 싶거든? 야, 음악의 신 장준현이 트로트 가수 매니저를 내 인생에서 최악의 시간이었다. 그러니까 내 앞에 나타나서 방해하지 말고 나한테 말 걸지도 마. 좀 나가줄래? 나가. 나가라고! 나가! 안 나가? 그럼 내가 나가지 뭐. 혹시 너한테 안 갔어? 최춘이가 왜요? 아 요새 좀 이상하더니 그 연락도 없이 사라졌어. 뭐요? 아, 매니저가 하는 일이 뭐예요? 아저씨들이 잘 지켰어야지. 야, 이 자식이 두발 달린 짐승을 내가 어떻게 24시간 지켜? 아 근데 지금 저 그게 문제가 아니라 어? 그 뮤직 탱크 순위도 쑥쑥 올라가고 콘서트도 얼마 안 남았고 연습해야 될게 지금 한두 개도 아닌데 이거 어디 가서 찾냐? 최춘이. 
준희! 준희! 열아! 최별! 내게는 안좋 많아 어디에 있는지도 찾기 힘든 존스럽고 재춘이 고집만 쓰 어디 있는 거니? 이건 뭔데? 이거 강화도에서 내가 예쁘다고 했던 거잖아 지럽게 놓여진 이불 위로 웃고 있는 네가 보여 자꾸 내맘 가득히 들어와 Please remember me 내가 항상 너의 뒤에 Please remember me 저런 포기도 모르는 너라 해도 그런 너라 해도 이렇게 바라볼 수 있는 나 사랑해 따로 좋아하는 사람 있냐고 물어보셨잖아요 생겼어요 그런 사람 최춘희 씨는 다른 사람 좋아하는데 최춘희 씨가 누굴 좋아하든 상관없어요 난 내가 좋아하면 그걸로 되는 놈 수윤이가 오늘 무대에 설수 없단 말씀이에요? 박수윤 음주사고가 포털에 쫙 깔렸어 또 괜히 최춘희? 걔 때문에 이러는 거야? 어디서 그런 더러운 얘기를 함부로 해 아이고 증권까지라시 슬슬 퍼지고 있다는데 그 샤인스타일 그 저기 많으신가 봐 최춘희 씨 